బోధి ప్రేక్షకులకు నమస్తే ఈరోజు భారతీయ ధర్మంలో నామకరణం అన్న అంశం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం పూర్వకాలంలో మనిషి జీవితంలో అతి ప్రధానమైనవి నామకరణం అన్నప్రాశ్న అక్షరాభ్యాసం షష్టిపూర్తి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఏంటి దాని వెనకాల శాస్త్రీయత ఉండడమే కాకుండా ఒక సాంప్రదాయంగా దాని నుంచి ప్రేరణ పొందడం కోసం అట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తుండేవారు నామకరణం చేసేటప్పుడు కూడా తాతగారు కానీ ముత్తాత కానీ ఇట్లాంటి పేర్లు లేదంటే సమాజంలో మంచి మంచి ఆ సమకాలీన సమయంలో ఉండే గొప్ప గొప్ప నాయకుల యొక్క పేర్లు కానీ పెట్టుకునేవారు ఉదాహరణకి స్వతంత్ర సంగ్రామం టైంలో మహాత్మా గాంధీ పేరు నెహ్రూ పేరు ఇట్లా పెట్టుకునేవారు ఎందుకంటే ఆ ప్రభావం ఆ కుర్రవాడి మీద పడుతుంది అని చెప్పి ఈరోజు మానసిక శాస్త్రవేత్తలు కూడా చెప్తున్నారు ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తికి గాంధీ అని పేరు పెడితే అతను బ్రాంది షాప్కి వెళ్ళడానికి సంశయిస్తూ ఉంటాడు ఎందుకంటే అక్కడ ఎవరైనా నవ్వుతారు ఏటయ్యా గాంధీ పేరు పెట్టుకుని బ్రాంది తాగడానికి వచ్చేవారు సో ఆ విధంగా మనకి తెలియకుండానే కొన్ని కొన్ని స్పీడ్ బ్రేకర్స్ చెక్ పాయింట్స్ అక్కడ ఉంటూ ఉంటాయి అట్లాగే మన తాతగారు పేరు పెట్టుకున్నప్పుడు మనం ఏమైనా తప్పుడు విధానం చేస్తే మీ తాత ఎట్లా ఉండేవాడయ్యా ఆడి పేరు పాడు చేస్తున్నావు అని చెప్పి కాస్టన్ చేయడానికి ఒక బ్రేక్ ఉంటుంది అక్కడ కానీ ఈ రోజుల్లో మనం ఏంటంటే తాత పేర్లు పెట్టుకున్నా పాత పేర్లు పెట్టుకున్నా అది చిరాకుగా భావిస్తూ రకరకాల వెస్టర్నైజ్ గేమ్స్ మనం పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం దానికి దృష్టాంతంగా ఒక కథ చెప్తాను ఇందులో హాస్యం ఉన్న ఆలోచన రెక్కెత్తించే ఒక దృష్టాంతం అనగనగా ఒక ఊరు ఆ ఊరిలో అప్పారం అనే వ్యక్తి ఉండేవాడు పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి ఆ భార్య ఒకటే సత్తాయింపు ఈ ఊళ్ళో అందరూ నేను అప్పిగాడు అప్పిగాడు అంటుంటే నేను భరాయించలేకపోతున్నాను నా పేరేటి ఆ పేరు మార్చుకో పేరు మార్చుకోని అతను చెప్తాడు నువ్వు ఎన్నిసార్లు అడిగినా నేను అన్నిసార్లు అదే సమాధానం చెప్తాను ఈ అప్పారం అనేది మా తాతగారి పేరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేను మార్చుకోను కాబట్టి నాకు లేని బాధ నీకెందుకు నువ్వు ఎప్పుడు నన్ను అడుక్కు అని వెంటనే ఆ భార్య అంటుంది సరే మన కుర్రవాడికి మటుకు ఏంటి నాకు నచ్చిన పేరు పెడతాను అదే పేరుతో మీరు పిలవాలి తప్ప మళ్ళీ మీ నాన్న పేరు పెట్టాలి మీ తాత పేరు పెట్టాలంటే ఒప్పుకునేది లేదు అంటుంది సరే నీ ఇష్టం అంటాడు ఆవిడ అనేక రకాల పుస్తకాలు బ్రౌజింగ్లు చేసి ఆఖరికి ప్రజ్ఞేష్ అని పేరు పెడుతుంది ప్రజ్ఞేష్ అని పేరు పెట్టాను ఎంత బాగుందో చూడండి మీరు కూడా ఎలాగే పిల్లలు తప్ప ఒక అక్షరంతో రెండు అక్షరాలతో పిలుస్తూ బుద్ధి పేరులో పిల్లడానికి వీలు లేదు సరేనా అంటుంది సరే అంటాడు అది అయిన తర్వాత కొంతకాలానికి వాళ్ళు బంధువులు ఇంటికి పెళ్ళికి వెళ్తారు ఈ కుర్రవాడు ముద్దుగా ఉంటాడు అందరూ చూసి ఎత్తుకుని ఓయ్ మన అప్పిగాడు కొడుకు అప్పిగాడు కొడుకు ఎంత బాగున్నాడు ఎంత బాగున్నాడు రే అప్పిగాడు కొడుకు వెళ్ళరా అని చెప్పి ఎత్తుకుంటూ ఉంటున్నారు అప్పారం భార్యకి విపరీతమైన కోపం వచ్చి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తుంది అప్పిగాడు కొడుకు ఏంటంటే అతని పేరు ప్రజ్ఞేష్ వాడు పేరు పెట్టి పిల్లడం నేర్చుకుని అయ్యో ఆ పేరు మాకు తిరగదమ్మా ఏదో మా అప్పిగాడు కొడుకే కదా ఆ ముద్దిగా అని చెప్పి అట్లాగైపోతుంది ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత భర్తతో చురచురలాడిపోతుంది మీ వాళ్ళకి అసలు సంస్కారం లేదు ఇది లేదు అప్పిగాడు కొడుకు ఏంటి వాడికి పేరు పెడితే అది ఏదైనా ఉంటుంది ఏదో అయిపోయిందమ్మా వాళ్ళు తెలియక ఊరుకో అంటాడు అదైన కొంతకాలానికి అప్పారం మేనమామ కొడుకు వస్తాడు చాలా కాలం తర్వాత చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు చూశాడు ఈ ప్రజ్ఞేష్ని అతను చూసిన వెంటనే రే నువ్వు మా అప్పిగాడు కొడుకే కదా ఎంత పెద్దోడు అయిపోయారా ఎంత మారిపోయారా అంటాడు పాప ఆ కుర్రవాడు అమాయకంగా అంటాడు నేను అప్పిగాడు కొడుకునే కానీ అలాగంటే మా అమ్మ ఒప్పుకోవట్లేదండి అంటాడు చూడండి వెంటనే అప్పారావు మేనమామ కొడుకు షాక్ అవుతాడు ఏంటి అప్పారావు కొడుకు అంటే వాళ్ళ అమ్మ ఒప్పుకోవట్లేదేట అని చెప్పి సో ఒక్కొక్కసారి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు వస్తాయి అదే కాకుండా ఇక్కడ మనం ఈ కథలో నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏది ఏవైనా పలానా చెట్టు యొక్క పండు అంటాం తప్ప పలనాది అని చెప్పి చెప్పాం సో అది వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ దానికి విధి వస్తుంది కాబట్టి మన తాతల యొక్క పేర్లు ముత్తాతల యొక్క పేర్లు చెప్పుకోవడానికి గర్వంగా ఫీల్ అవ్వడం తప్ప ఈ కొత్త పేర్లు పెట్టుకుని వాళ్ళు ఎవరో చెప్పలేని స్థితిలో కూడా ఈ రోజున ఉన్నాయని చాలామంది మా స్టూడెంట్స్ని కూడా అడుగుతుంటాను ఇక్కడ మీ పెదనాన్న చిన్నాన్న మీ తాతయ్య ముత్తాత వీళ్ళు ఎవరు పేర్లు చెప్పగలరా అంటే చాలా వరకు అయితే చెప్పలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే కనెక్టివిటీ లేకపోతుంది ఆ బంధుత్వాలు బంధాలు వ్యాలు ఉమ్మడి కుటుంబాలు అంటే మనం ఏంటంటే జీవనోపాధి కోసం విడిపోయినా మానసికంగా కూడా విడిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ పేర్లు ఈ వెస్టర్నైజ్ పేర్లు పెట్టుకుని ఆ కనెక్టివిటీ లేక ఎవరు ఎవరో తెలియక ఈ రోజున ఇబ్బందులు పడుతున్నాం సో దానికోసం నామకరణం అనేది ఏంటంటే ఒక అద్భుతమైన మంత్రం లాంటిది కాబట్టి అది ఆ నామకరణానికి ఆ ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి ఆ సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తే అది ప్రజ్ఞేష్ అయినా సరే అప్పారావు కొడుకే కాబట్టి రేపొద్దున మనం అభాస పాకుండా మా అమ్మ ఒప్పుకోవట్లేదు అని చెప్పి అట్లాంటి ఆక్వర్డ్ సిచ్యువేషన్ రాకుండా ఉండడం కోసం ఏంటంటే మనం ఆ నామకరణాన్ని ఉత్తంగా అది భావ